வணக்கம் வாங்க இன்னைக்கு முருங்கா கத்திரிக்காய் மாங்காய் சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பாக்கலாங்க இது பாத்தீங்கன்னா இட்லி தோசையோட சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கும் வெள்ள சாதத்தோட சாப்பிடும் போதும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த கிளாஸால ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தோரம்பருப்பு எடுத்துருக்கேங்க இந்த தோரம்பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாங்க இதை ஸ்டவ்ல வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இது ஒரு பொங்கு பொங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம மூடிய மூடிடலாங்க இப்ப நமக்கு பருப்பு போட்டு ஒரு கொதி வந்து பொங்கி வருதுங்க பருப்பு தண்ணி தண்ணி பருப்புக்கு பாத்தீங்கன்னா பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சுக்கிட்டா சரியா இருக்கும் இப்ப இத முடி போட்டு மூடிடலாங்க மூடிட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க அஞ்சு விசில் வந்து சவுண்ட் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேங்க பருப்பை ஓபன் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியை பொங்க வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் மூடி மூடணும்னா மேல ஃபுல்லும் நம்ம மூடியில வராதுங்க அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு பொங்கு பொங்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடுறோம் பருப்பு பாருங்க நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு சாம்பாருக்கு காயெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேங்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் நீளவாக்கில் ரெண்டு மூணுமா பெருசாக இருந்ததுனால கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் முருங்காய் ஒரு ஏழு எட்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க மாங்காய் ஒரு நாலு பீஸுங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு கத்திரிக்காவை கட் பண்ணிவிட்டு கருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஊற வச்சிடலாம் மாங்காய் போட்ட சாம்பார்ன்றதுனால புளி கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம நார்மலாக சேர்க்குறதோட சாம்பாருக்கு புளி கம்மியாக சேர்த்துக்கலாங்க ஏன்னா மாங்காவில் வேறு லேசாக புளிப்பு இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ்வில் சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு வானல் வச்சுருக்கேங்க அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் எண்ணெய் காஞ்சோன்னே இப்போ நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் கட்டி பெருங்காயம் வச்சுருக்கிறதுனால சேர்த்துக்கிறேங்க முன்னாடியே நீங்கள் தூள் பெருங்காயம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பெலாம் தா தாளித்ததுக்கு அப்புறம் தூள் பெருங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நான் பெருங்காயம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுங்க கடுகு பொரியுது இப்போ ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகங்க ஒரு பத்து வெந்தியும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கரவைப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சுங்க ரெண்டு லேசா பிங்க் கலர்ல வெங்காயம் வந்துச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் தக்காளி நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சுங்க தக்காளி நல்லா குறைய வதக்கியாச்சு இப்ப கத்திரிக்காய் வரைஞ்சி நம்ம தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கோம் அதை சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாங்க கத்திரிக்காய் சேர்த்து நம்ம வதக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம வேக வச்சு வச்சுட்டு பருப்பை இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு ஒன்றரை டம் ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கேங்க இப்ப இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம இப்ப இது குழம்பு மிளகாத்தூள் சாம்பார் மிளகாத்தூளுங்க நான் சாம்பாருக்கும் குழம்புக்கும் ஒரே தூள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் நம்ம குழம்பு தூள் எப்படி அரைக்கிறது அது லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறாங்க இப்போ இதை போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூனு இப்போ முருங்காய் சேர்த்துடலாங்க நம்ம இந்த 
மாங்காவை நம்ம இப்ப சேர்க்க வேணாம் புளி தண்ணி ஊத்தும் போது நம்ம மாங்கா சேர்த்துட்டு புளி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்ப சாம்பாரை மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு மீடியம் பிளேம்ல ஒரு எட்டு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் முருங்கைக்காவும் நமக்கு வெந்து வரும் முருங்கைக்காய் பாதி அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்குள்ள நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற புளிய கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்ப சாம்பார் ஒரு எட்டு நிமிஷமா நமக்கு கொதிச்சுட்டு இருக்குங்க திறந்துடலாம் இப்ப நான் புளிய கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க சேர்த்துடுறேன் இப்ப இது கூடவே நம்ம மாங்காவும் சேர்த்துடலாம் இது நம்ம சாம்பாருக்கு உப்பு சேர்க்கலங்க உப்பு சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப மூடிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாம்பார் கொதிக்கிட்டோங்க நல்லா இப்ப சாம்பார் நல்லா மாங்காய் போட்டு புளி ஊத்தி நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க நம்ம திறந்துக்கலாம் திறந்துட்டு மேல வயசா கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்ப நமக்கு மணக்க மணக்க முருங்கா கத்திரிக்காய் மாங்காய் போட்ட சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ